Thưa quý vị, phóng viên Reuters cho biết đoàn phương tiện quân sự trong đó có xe tăng xuất hiện ở thủ phủ Donetsk của vùng Ly Khai cùng tên sáng ngày 22 tháng 2. Vào giờ sau khi vào vài giờ sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh công nhận độc lập của hai khu vực Ly Khai ở miền đông Ukraine. Theo đó, năm xe tăng di chuyển theo đội hình ở ngoại ô, trong khi hai xe xuất hiện ở nơi khác trong thành phố. Tất cả xe tăng đều không có phù lệnh hoặc dấu hiệu nhận diện đơn vị. Đây là lần đầu tiên xe tăng xuất hiện trên đường Vodonet trong thời gian này. Lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine sở hữu khoảng hơn 80 xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 và T-72, cùng hơn 130 xe chiến đấu bộ binh BMP và BMD thu được từ kho vũ khí của quân đội chính phủ trong những năm qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm ngày 21 tháng 2 đã phê duyệt xác lệnh công nhận độc lập của hai vùng ly khai tại miền đông Ukraine gồm Donetsk và Logan, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này. Theo biên bản thỏa thuận, Nga sẽ có quyền xây dựng căn cứ quân sự tại Donetsk và Logan. Tổng thống Putin cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga triển khai quân tới hai khu vực này để gìn giữ hòa bình, nhưng chưa rõ quy mô và thời điểm lực lượng này bắt đầu bảo vệ nhiệm vụ. Mỹ và các đồng minh đã phản ứng dữ dội trước hành động của Nga. Chức phe ly khai ở miền đông Ukraine cho biết, Vụ nổ xảy ra trên con phố Omboronaya nằm bên ngoài tòa nhà trung tâm chung về kiểm soát và điều phối lệnh ngừng bắn. Video được bản tin RIA Novosti cho thấy xác của một chiếc ô tô bị cháy rụi ở bên ngoài tòa nhà trong khi còi báo động của những chiếc xe đổ gần đó đang vang lên. Trong thông cáo đăng trên trang web của trung tâm truyền thông Logan, vụ nổ trên không gây ra thương vong nào về dân thường. Theo hãng tin Reuters, vụ nổ diễn ra trong bối cảnh tình hình miền đông Ukraine đang hết sức căng thẳng khi Veli Khai, tố chính quyền Kiev, những ngày gần đây đã ra lệnh cho quân đội pháo kích vào nhiều khu vực, khiến một số dân thường bị thương và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại. Các vụ nổ pháo kích đã khiến lực lượng ly khai phải ra lệnh tiến hành sơ tán dân thường đến vùng Rostov ở miền nam nước Nga.